करोना भाइरस बर्तमान जो बैश्विक जो महामारी चलते सारा विश्व सारा विश्वर विपर्यस्त अवस्था हमारा परेशवदी मन करी जो प्रकृति के ध्वस करार कारण कोड उन्नीस एवं करोना भाइरस प्रतिशोध नहीं प्रकृति के ध्वस करार फले प्रकृति प्रतिशोध निच्चे करोना भाइरसर कारण देखते जे सारा विश्व जे भाव प्रकृति के ध्वस करा हे प्रकृति के उजार करा हे एर कारण देखीजे गहन अरण्य ध्वस करा हे बन जंगलगलो पुड़िए फेला हे प्रकृति के नाना भावे ध्वस करा हे ये अनेक भावे चेष्टा करवेशवदी जे ए प्रकृति के जाते बाँचानो जाए कारण कि ये प्रकृति के जो ना बाँचानो जाए तो हमें ये करोना भाइरस क्यों और नतून नतून भाइर आसब भविष्य ये परेश विद्या परेश बोधारा मन करा जे प्रकृति प्रकृति के आश्रय कर ले टीके आथच हमें प्रकृति के ध्वस कर प्रकृति एन यभिन्न धरण भाइर ए महामार मध्यमे प्रकृति तरशोध निच्चे अपनी देखें जो करोना भाइरसर कारण बर्तमान प्रकृति जे लकडाउन सारा विश्व चलते ये लकडाउन समय कैशगुल उन्नति हो अपना सारा विश्व वायुमान उन्नति होवेश भारसम्य रक्षा आगे चाहते अनेक भलो पजिशने चले अपने देखें जो ढाका सीटर वायर मानो अनेक अनेक उन्नति उन्नति हो आगे चाहते ये लकडाउनर भरे अपने जदि नदी प्रकृति कथा बोली से उन्नति हो सामग्रिक भाव ये लकडाउन फले प्रकृति क्यों लाभवान होवेश उन्नति हो करोना भाइरसर लकडाउन कारण सूतरा ये एक प्रकृति के रिचार्ज हार एक व्यवस्था हमें मन करी करोना भाइर जो बैश्विक महामारी ये नहीं आसल सारा विश्व चिकित्सक क्ज करते उत्तरण की की उपाय आसले से भावे मानी फ्रुटफुल को सल्यूशन आसे नाई तब ता चिकित्सा विज्ञानी गवेषणा करते ता अक्लान परिश्रम कर उत्तरण उपाय बेर करार्जन से अपेक्षा आसी जो कब क्या इटना उत्तरण से अपेक्षा आची एवं चिकित्सा विज्ञानी एन पर्त चेषा करते करोना भाइर के उत्तरण जत द्रुत सम्भव एक व्यवस्था नहीं आसार जो विश्वव्यापी करोना भाइर विषय जनसाधारण जनगण खूब एक सचेतन ना मन है कारण आपने देखें जो ये सुरक्षार जो कर आपने जो एक मास्क पड़ें तो हमें एट्टी थे नाइनटी पार्सेंट आपना के सुरक्षा दिवे अथच देखीजे हमारे जनगण का खूब उदासीन ये विषय रास्ते मानुष घुरते से मास्क छाड़ा अने के मास्क यूज करते क्योंकि मास्क मानी मुख ढाकते ना ता झुलिए रखते से यह विषयगू आस जनगण के सचेतन होते जे हमार सुरक्षा हमार निजे के नीते है सरकार विभिन्न नीति नीति निर्देशना आसे क्योंकि से जनगण सठीक पालन करते स्वास्थ्य मंत्रणालय निर्देशना आसे एगुले मन करीजे सुष्ठुभवे जो पालन करोना भाइर का अनेकटा नियंत्रण करा सम्भव बोले मन करी देश स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दीर्घ दिन जबत आंदोलन कर दीर्घद जबत बोले आसर जो भिआईपी विभिन्न समय तरह चिकित्सार जो विदेशे चले जाए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एम पी मंत्री एवं जरा आबाई देखे राष्ट्र जिक चिकित्सा व्यवस्था यटार ऊपर तर को आस्था नहीं आस्थाहीनतार फले देखा जाए विभिन्न समय विदेशे जे चिकित्सार जो चले जाए ये दीर्घद जब आंदोलन करी एन से देखते पासी वास्तव में जो चिकित्सा व्यवस्था कि बेहाल अवस्था अपना देखें जो ठीक मत मानुष चिकित्सा पाचना हासपाल ओ हासपत घुर अक्सिजें अभाव भेंटिलेशन अभाव आज के चिकित्सा व्यवस्था जो जरजीर्ण अवस्था से अवस्था एन एकदम फुटे उठे सबा मशार बेपार मशार विषय साफार करते मैं मशा उत्पाद बेड़े जा तो हमें नतून मेयर दायित्व ग्रहण कर मशा मशार बिुदे एक जिरो जिरो टलारेंस घोषणा कर सामने दिनगुल देखते चाहिए उन्नी कतटुकू सफलता अर्जन करते कारण उन्नी जीतु क्षमता नहीं समय दीते 
হ্যাঁ উনি কিছুদিন আগেই বেশি সময় পায় না উনি বাট উনি এখনই উদ্যোগ নিয়েছেন যে মশা মুক্ত করবার ওনার ওনার নির্বাচনী একটা ম্যান্ডেট ছিল যে উনি মশা মুক্ত একটা নগর উপহার দিবেন আমরা সেই আশায় ওনার দিকে তাকিয়ে আছি এবং আমি মনে করি যে ওনাকে একটু সময় দেওয়া উচিত যে জনগণকে একটু ধৈর্য ধরুক কারণ ওনাকে একটু একটু সময় দেওয়া দেখা যাক উনি কতটুকু সফলতা অর্জন করা করতে পারে এই মশক নিবারণীতে দ্বৈত্যহীন কণ্ঠে বলা যায় যে গরুর হাটে সামাজিক দূরত্বটা বজায় রাখা খুবই ডিফিকাল্ট হবে কারণ আমি আপনি যদি দেখেন যে আমাদের যে কাঁচা বাজারগুলোতেও হ্যাঁ কাঁচা বাজারগুলিতেই কিন্তু সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যায় না হ্যাঁ মানুষ যাচ্ছে সেখানে কিন্তু কোনো রকমের সামাজিক দূরত্বের কোনো বালাই নাই মানুষ যে যেভাবে ইচ্ছা মানে শপিং করতেছে কাঁচা বাজার করতেছে যে কোনো জায়গায় এবং আপনি বিভিন্ন সুপার শপগুলিতে যান সেখানেও একই অবস্থা হ্যাঁ সো এই এইসব জায়গায় যদি আপনি মেনটেন করতে না পারেন তাহলে আপনি কিভাবে চিন্তা করেন যে এই গরুর হাটগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মানুষ ক্রেতারা কেনাকাটা করবে হচ্ছে লকডাউনের বিষয়টা হচ্ছে একটা কার্যকরী বিষয় মানে মানে করোনা ভাইরাস থেকে নিয়ে করোনা ভাইরাসটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানে স্প্রেড যেটা স্প্রেড না হয় এর জন্য লকডাউনটা একটা কার্যকরী উপায় কিন্তু আমাদের আমাদের দেশে যে ইকোনমি যে অবস্থা এই অবস্থায় আসলে লকডাউনটা দীর্ঘমেয়াদী ইকোনমির জন্য সুফল বয়ে আনবেন আমি বলে আমি মনে করি এর জন্যই দীর্ঘমেয়াদী লকডাউনটা পক্ষে আমি না তবে সরকার যে চিন্তা করতেছে যে জোন ওয়াইজ লকডাউন করা এইটা করা যেতে পারে এবং এটা শুধু লকডাউন ঘোষণা করলে হবে না এটাকে কার্যকরী প্রতিফল করতে হবে মানে কার্যকরী উপায়ে করতে হবে যাতে মানুষ লকডাউনটা মানে এবং এটা থেকে যাতে আমরা একটা ফল বয়ে আনতে পারি কারণ লকডাউন এরিয়াতে যে যারা থাকবে দিন মজুররা থাকবে নিম্ন আয়ের লোকজন থাকবে এদেরকে সরকার যদি সাফিসিয়েন্ট ব্যবস্থা করতে পারে অবশ্যই এটা একটা ভালো উদ্যোগ হবে কিন্তু সরকারের পক্ষে অনেক অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এটা হান্ড্রেড বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে কিছু সামাজিক সংগঠনের সহায়তা লাগে এবং তা তারাও ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস দিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে সবাই মিলে আমাদেরকে এই শ্রেণীটাকে আপনার বাঁচিয়ে রাখতে হবে বলে আমি মনে করি ইকোনমি যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে যেভাবে আমাদের নিম্ন আয়ের মানুষদের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হ্যাঁ এই এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করেই সামগ্রিক বিষয়টা চিন্তা করেই প্রধানমন্ত্রী লকডাউনটাকে শীতি মানে অল্প সময় মানে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং এটাকে আর দীর্ঘস্থায়ী করতে চাচ্ছেন না এর জন্য উনি জোন হয়ে যাচ্ছেন যাতে মানে এই ইম্প্যাক্টটা যাতে মানে সাধারণ মানুষের উপরে না পড়ে দেশের নাগরিকদের দায়িত্ব তো সরকারের সরকারকে অনুধাবন করতে হবে যে কোথায় ল্যাকিংটা আছে কোথায় ত্রাণ দরকার হ্যাঁ কোথায় কতটুকু চিকিৎসা দরকার ত্রাণ দরকার এটা সরকারকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে কারণ লকডাউন করলে এই নিম্ন আয়ের মানুষগুলো এরা এরা কিন্তু খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে যায় সো এদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সরকার সরকারিভাবে সাপোর্ট দিতে হবে কারণ সাধারণ জনগণ এবং সামাজিক সংগঠনগুলো কিন্তু ওই হারে সাপোর্ট দিতে পারে না তারা হয়তো বা এক বেলার অন্য সংস্থান করতে পারে এক সপ্তাহ অন্য সংস্থান করতে পারবে কিন্তু যেটা সরকার করতে পারবে সেটা আসলে সাধারণ সংগঠনগুলো ওই হারে করতে পারবে না আর হচ্ছে যে আসলে মানুষের ভিতরে কিন্তু একটা আতঙ্ক আছে আপনি দেখবেন যে হাসপাতালগুলো মার্কেটগুলো খোলা কিন্তু ওই হারে কিন্তু মানুষ মার্কেটে যাচ্ছে না কারণ মানুষের ভিতরে কিন্তু একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে এই কোভিড নাইন্টিন নিয়ে হ্যাঁ নাইনটিন নিয়ে সুতরাং এই আতঙ্ক যতদিন না কাটবে ততদিন কিন্তু আসলে স্বাভাবিক লাইফে ফিরে যাওয়াটা সম্ভব হবে না বলে আমি মনে করি আপনার হেক্সাসলগুলিতে অনেক নকল হেক্সাসল বেরোয় যাচ্ছে এবং বিভিন্ন আইন 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 প্রক্রিয়ার সংস্থাগুলো হাতে ধরা পড়তেছে হ্যাঁ আসলে কিছু সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী তো আসেই এটা তো জানেনি সব সময়ই আসে এরা এবং এবং এই দুর্যোগের দিনেও তারা এই ধরনের সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীরা তাদের অর্থ পাহাড় গড়ার জন্য তারা বিভিন্নভাবেই কাজ করতেছে হ্যাঁ সুতরাং আমাদেরকে যে স্বাস্থ্য বারবার কিন্তু আমাদেরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় যে কোন মাস্কটা ইউজ করবেন হ্যাঁ থ্রি লেয়ারের মাস্ক ইউজ করতে হবে হ্যাঁ সো এই বিষয়গুলো কিন্তু বলা হচ্ছে বিভিন্ন পত্রিকায় আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ব্রিফ হচ্ছে সো জনগণকে ওই বিষয়টা সরকারি যে নির্দেশনা আছে ওই নির্দেশনা মেনেই আসলে স্বাস্থ্য যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে ইকুইপমেন্টগুলি আছে এগুলি ইউজ করতে হবে বলে আমি মনে করি সারা বাংলাদেশের জনগণকে বলতে চাই যে সরকার যে সরকারি যে নির্দেশনাগুলো আছে এই নির্দেশনাগুলো আমাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যদি আমরা মেনে চলতে পারি তাহলে আমরা এই কোভিডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব একটা জিনিস আমরা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে আমার নিজেকে প্রোটেকশন আমার নিজের করতে হবে 
আমা আমি 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 যদি আমার নিজেকে প্রোটেকশন না করি তাহলে আমি যদি অসুস্থ হই তাহলে কিন্তু আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব আমার প্রতি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই বিষয়টা সবাইকে মনে রাখতে হবে এবং এই বিষয়টা মনে রেখে সরকারের যে নির্দেশনা আছে এই নির্দেশনাগুলি অবশ্যই মেনে চলতে হবে এই কোভিড নাইন্টিন থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং আমি আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা জরুরি প্রয়োজনে অবশ্যই বাইরে যাবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে যে স্বাস্থ্য বিধিগুলো আছে বিশেষ করে মাস্ক মাস্কটা আপনাদেরকে পরিধান করতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী থ্রি লেয়ারের মাস্কটা পড়তে হবে এবং এটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মাস্কটা ব্যবহার করতে হবে